upate kukujua wewe bariki mhubiri wetu anapoenda kuturisha mkate e Mungu naomba umpe ujasiri wa kuturisha mkate na Mungu naomba umpe uwezo na si washiriki na sisi watu wako tu, tupate kuelewa somo hili leo bariki wazaa kanisa naomba Mungu atakaso walinde waendeshe kanisa letu salama na bariki mataifa taifa letu Tanzania naomba utusaidie ulisaidie utakase na ulilinde Mungu abariki atafuta njia nzangu naomba achuze mema na sio mabaya basi Mungu naomba macheche kupitia jina la Kristo mwokozi wetu amina Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuwe tayari kusikiliza somo la sadaka. Kicho cha somo cha leo kinasema Mungu amtunza sabato. Ikumbuke siku ya sabato uitakase siku sita fanya kazi utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Wana kijiji walikusanyika pamoja kando ya uwanja mdogo wa ndege wakati rubani wa misheni Gary Robert alipokuwa anatua hapo Suminka kijiji cha Vilimani Porini kabisa huko Ondensia Kadri Gary ilivyokuwa anashuka kwenye ndege mtu mmoja alisonda kidole kwenye nembo ya malaika Wat, watatu na kuuliza Yumkini ndege hii ni ya, ki, ya kanisa la Adventist ya Sabato kwa mshangao gari alimuuliza mtu huyo amueleze ni, ni kwa, kwa jinsi gani alitambua ndege hiyo ni ya Adventist ya Sabato gari alisikiliza kwa makini akimsimulia akim jinsi mbwa hapo kijijini alivomfundisha watu jinsi ya kutunza Sabato Miaka kadhaa hapo nyuma mchungaji Adventist aitwaye Mose alishikiana na mwinjilisti Mlei Dario walipata ndoto ambapo malaika aliwaagiza kwenda suminka kuhubiri watu hao wawili walijua Mungu anawaita kazini mwake hivyo hivyo watu hao wawili wakaanza safari ya siku tatu kwa miguu kwenda suminka waliposiri hapo kijijini walitangaza kuwa wataendesha mahubiri ya kadhara kwa juma zima chini ya mti mkubwa lakini siku ya kwanza ya mkutano mchungaji Mose aliugua malaria wana kijiji walidhania kuwa angekufa mchungaji Musa alikuwa akitetemeka kwa homa kali kwa siku nzima ajabu ilipofika saa mku, sa ya mkutano saa moja jioni homa ilipona alisema na kisha kuhubiri lakini baada ya, ya kumaliza kuhubiri homa yake ilimrudia hali hii iliendelea wiki nzima 
aliugua siku nzima ila ila Mungu sabato na elimu ya afya baada ya maubiri ya juma zima mchungaji Mose alipotoa wito kumpokea Yesu hakuna hata mtu mmoja aliyejitoa aliyejitoa mkutano ulimalizika na wa utubu hao wawili wakarudi kurejea makao pasipo kuwa na furaha maisha ya kijijini yaliendelea kama kawaida hadi lipofika Jumamosi mbwa mwindaji kijijini hapo Dolbai aliamka alfajiri na mapema na kwenda kutulia kwenye mti ambapo mtu wa Mungu alikuwa akisimama kuhubiri mwenye 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 mbwa alipomfuata mbwa huyo na kumtaka kwenda siku isipokuwa siku ya sabato wana kijiji waligundua mbwa Dolbai ameacha kula nyama ya nguruwe Dolbai amekuwa Adventista wa sabato alieleza mwana kijiji mmoja iwapo anaabudu siku ya sabato sisi pia tunapaswa kufanya hivyo akaelezea mwana kijiji mwingine wengi wa wazazi wa kijiji hicho wakaanza kutunza sabato na kuacha kula nyama ya nguruwe wakati rubani gari alipomsimulia mchungaji Mose kisa hicho waka, mchungaji Dario alipakia ndege na kuja kijijini hapo kuwafundisha watu hao neno la Mungu kwa sasa karibu nusu ya ya wakazi wa, wa kijiji hicho wapatao mbili wanamwabudu Mungu siku ya sabato tunamwabudu Mungu kwa namna mbalimbali kwa kutunza sabato kwa maombi kwa kuwasimulia wengine habari za Mungu na kurudisha zaka na sadaka ya Mungu na utoaji kwa uaminifu sa, kwa uaminifu sadaka kwa mpango tuitao ahadi Mungu haitaji fedha zetu ila anatuitaji tujifunze kumtumaini kukidhi mahitaji yetu wa Filipi 4 mstari wa 19 wakati tunapompatia nafsi ya kwanza maisha ni mwetu nasemaje tuombe mtakatifu mtakatifu saidie na sasa hivi tunavoenda kutoa sadaka zetu utulinde wengi watoe utobaiki ya Kristo amina Yeah. 
Sai 
na kwa sababu tuko katika hatima ya ibada leo tutahubiri watu wawili mimi na rafiki yangu hapa na kabla ya anza tutapata ombi ambalo litotolewa na mchungaji Robert Tuvako kwa sababu amekuwa mbali za sisi na leo amekuja nyumbani tena akitokea katika mikutano iliyoendelea katika jiji la Nairobi Hope for Africa basi nitamwomba alisalimie kanisa kwa dakika moja wasalimie aliwamisi lakini atamwombea mbili na utuba ya za leo uzewe na baraka na tumaini kwa morogoro bwana akubariki karibu sana pastor Bwana Yesu asifiwe. Nikisema matumaini kwa Afrika, sema matumaini na leo, kesho na milele. Bwana asifiwe. Hebu nikusikie sasa. Matumaini kwa Afrika. Angekuepo yule rafiki ukare mliye muona asingekubali hiyo. Bwana asifiwe. Mara moja tena. Matumaini kwa Afrika. Fadhali kwa namna ya pekee nachukua nafasi hii kwanza kumtukuza Mungu. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mahubiri ya majumba mawili ambayo yaliozwa na mhubiri na mwinjilisti mchungaji Mark Finley akishirikiana na wazungumzaji maarufu ambao kanisa linawatumia Dr. Chidi Ngwaba ambaye ni Mwingereza mwenye asili ya Nigeria na mchungaji David Mbaga Bwana asifiwe na kwa namna ya pekee ni seme kwa ufupi tu ya kwamba tunashukuru sana kwa maombi yenu kwa upande wa mafundisho ya familia mchungaji Mbaga Ninaguswa kusema alikuwa chombo muhimu kwa wakazi waliokuwepo Nairobi na hata waliosikiliza kutokea mbali na likanifanya niseme katika muktadha tofauti na huu wa ibada nitakuwa na jambo la kusema kwa vijana wa kanisa la Morogoro mjini Hilo ni viongozi wa vijana watakao tupatia muda mwafaka wa kulifanya lakini mchungaji mbaga bwana alimtumia vyema na kwa namna ambayo ilikuwa na mguso wa mbali kuliko tulivyotarajia tunamshukuru Mungu pia kwa dr Chidi ambaye bwana alimtumia kwa namna isiyo ya kawaida katika mafundisho ya afya na katika mafundisho hayo ya afya wengi waliamua kubadilisha mtindo wa maisha na hivyo kwa namna hiyo mguso huo chanya ulidhihirika katika mikutano hiyo adui yuko hai na kazi yake Mungu ni adui kwa yeye aliye adui wa Mungu baada ya kumaliza wasilisho la mwisho siku ya alhamisi la afya dr dr chidi tulipoagana kwenda kulala Asubuhi aliamka na taarifa za kushtusha sana. Mkewe alifariki ghafla. Na hivyo ikabidi siku hiyo hiyo atafutiwe namna ya kuunganisha ndege zake na kuelekea na kurudi Uingereza kwa ajili ya kuwa na familia kwa sababu halikutarajiwa na mkewe alikuwa daktari pia na walikuwa wakizungumza kila siku na alikuwa akitupa salamu kila siku. Hata hivyo bwana alibariki mwisho katika vilele vya mahubiri mchungaji Finley alipohitimisha tukio lile siku ya Sabato na kwa upande wa Tanzania tunajua zaidi ya watu tatu elfu walikuwa wamebatizwa Kwa upande wa Mashariki ya Kongo ambapo kuna wengi waliokuwa wakisikiliza kwa Kiswahili tulikuwa na taarifa ya watu zaidi ya elfu mbili waliobatizwa Sabato ya mwisho hao ni wa upande wa mashariki peke yao 
kuacha sehemu zingine ambazo pia taarifa zao zitakuwepo kwa upande wa divisheni nzima kwa taarifa ya jana usiku walibatizwa watu laki moja na nne elfu na hivyo bwana Yesu asifiwe baada ya kusema hayo tunamshukuru bwana kwa sababu alilinda kila mmoja wetu katika safari na tuna furaha kukutana tena kabla neno la Mungu halijawasilishwa nikukaribishe uinamishe uso wako tufumbe macho tuombe baba Mungu mtakatifu wewe ambaye ndi chimbuko la tumaini la kweli wewe ambaye ndiye sababu ya kuwepo kwetu wewe ambaye kuwepo kwetu kunatokana na tabia yako upendo wewe ambaye ni yule yule jana leo kesho na hata milele wewe Mungu wa kweli muumba wa mbingu na nchi bahari na vyote vilivyomo wewe ambaye hukukoma kutuumba lakini ulikuja tena ukatukomboa kwa damu yako ya thamani jina lako nalitukuzwe jina lako nalipokea sifa pokea sifa na ibada wewe peke yake ulie Mungu ulie keti katika kiti cha enzi unapopokea haya tunashukuru kwa saa nzuri ambao umekusudia kunena nasi kupitia kwa vijana wako kupitia kwa mtumishi wako mchungaji Masunya kupitia kwa vijana watafuta njia kupitia kwa timu hii nzuri ambayo kwa leo umeichagua kutubariki kwa namna zao neno lako likivuviwa na roho mtakatifu na likapate nafasi katika moyo wa kila aliyehudhuria hapa kila anayefuatilia kwa namna zingine za mitandao kila anayesikiliza kwa namna zozote bwana twakusihi baraka yako yenende na kila roho asante kwa kutusikia katika jina la bwana wetu yesu Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kabla tujaanza somo letu, tunamisha nyuso tuombe. Asante Mungu masaya na kuomba ukatusaidie tukalelee somo. Amina. Somo la leo lina kichwa kinachosema nenda na Yesu. Nini maana anenda na Yesu kwa kufanya injilisti? Tunafanyaje wewe injilisti? Kisa cha muuzaji mikate. Mikate miwili na samaki watano. Kisa hiki cha kuzidisha kwa mikate mitano na samaki ingawa kwa kweli kinamhusu mtoto msika mkuu wa muujiza huu. Mtoto ambaye hajatajwa kwenye Biblia. Lakini muujiza huu ni muhimu kiasi kwamba kisa chake kinapatikana katika injili zote nne. Lakini Yohana pekee anayetuambia ni nani nani jina ni nani jina la msika mkuu. Kuwa makini labda muujiza ungekuwa tofauti kama si yeye. Je? Unajua tu, tunataka kuzungumza juu ya nani? Je, yeah, unaweza kufiki? Ni ni naye mlejelea ni nani? Ninakuwa ufungue Biblia yako kwenye njia Yohana ya Yohana sita, mstari wa kwanza hadi wa nne. Kisa kisa ni hiki hapa. Na katika mstari wa tisa, kuna kuna muhusika kuna muhusika ninayetaka kukuambia juu yake yupo hapa mtoto yu na mikate mitano ya shairi na samaki wawili lakini hivi hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa ninawezaje kuthibitisha kwamba mvulana huyo au kijana huyo alikuwa na umri wa mmoja wetu pengine kama wakati wa Yesu kule katika nchi ya Yudea au katika 
tisa hiki Bethsaida Kungekuwa na klabu ya tafuta njia angevaa skafu ya njano kama sawa na mimi na wewe Mungu abariki neno lake katika jina la Kristo amen sabato njema watu wa Mungu sabato njema basi niwakaribisha tena kwa sehemu ya pili ya hotuba ya leo kwa kuwakaribisha watafuta njia na wavumbuzi mkae kimya muda wa ibada tunamtumikia Mungu ambaye aliua watu wakati wa agano la kale kwa sababu ya disobedient hasa vilipofanywa nyumba ya ibada kwa tunapokuwa katika nyumba ya ibada tuwe katika utulivu lakini basi tusikilize Mungu anataka kusema nini pamoja nasi kwa hiyo tunao wale master guide ambao wanapaswa kuangalia watoto wanazungumza sana na wengine hatutawatumia master guide lakini basi tunawasii mbaki katika utulivu neno la Mungu katika siku ya leo uh, katika sula ya Yohana sula ya sita fungu la tisa kama lilivyoletwa litaambatana na sula ya Esther kitabu cha Esther tutaangalia katika kitabu cha Esther ndipo tutakapopata hitimisho la hotuba yetu ya leo basi kwa sababu hiyo ni furahi kuwakaribisha sote tusome katika kitabu cha Esther sula ya tatu katika kitabu cha Esther sula ya tatu fungu la 13 na kuendelea sula ya tatu sula ya nne naam sula ya nne fungu la 13 na kuendelea na Modekai akawaagiza wampeleke Esther wampeleke Esther jibu la kusema wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako lakini ni nani ajuae kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo Asiesta katuma ili wa mjibu Mordekai uende ukawakusanye wayahudi wote waliopo hapa Shushani mkafunge kwa ajili yangu msile wala kunywa muda wa siku tatu usiku wala mchana nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria nami nikiangamia na niangamia na ndio hotuba ya leo master guide walikosekana hapa waje hapa master guide mmoja akae msikae huko watoto wanaongea sana hapa na ibada yetu iko live naongea mara mbili mara tatu mje mkae hapa mwangalie watoto hao basi niwakaribishe tena katika neno hili. Uh, Yuda 
baada ya kuangamizwa labda kuna siku nitasema walichukuliwa mateka na kwenda katika nchi ya ugenini na walipokuwa babeli niliwaambia wakati fulani iliitwa shinari kuna wakati iliitwa nchi ya wakaridayo na wakiwa pale katika nchi ya shinari na baada ya utawala wa Nebukadineza baada ya Babeli utakuja wa Medi na Wajemi. Na Wamedi na Wajemi na somo na leo linasema nami nikiangamia na niangamia. Lakini hotuba hii naweza nikaisema nulu tuibebayo ndani yetu. Kwa hiyo litakalo kuja na litakuja lakini zote nafikiri yaweza kuwa msisitizo wa kile tunachokifanya siku ya leo katika idara ya vijana baada ya anguko la babeli uh, kutekwa na kuangushwa kwa utawala ule mwaka 539 kulibadilisha sana taswila na sula ya mambo ya kiroho katika taifa la Mungu katika watoto wa Mungu Israel kwa sababu kurifanya miliki ya Wamedi na Wajemi uh, na mamlaka kubwa za dunia zitawale Israeli tena kwa nyakati hizi. Na huu ndio mukta ambao ndani yake Malikia Esther anasimama kat- kama mwanamke wa Kiyahudi ambaye anachaguliwa na kuolewa na mfalme mwenye nguvu sana duniani nyakati hizi. Sasa kutokana na cheo hicho Esther anakwenda baadaye anakuwa ni msaada wa kuokoa na kuwatunza Israeli dhidi ya adui ambaye alikuwa kwenye kati hizi. Hata hivyo kuolewa kwake si swala la mapenzi. Hapana, sababu ina maana kubwa sana katika maisha ya kiroho na kidini. Ingawa kitabu cha Esther hakimtaji Mungu wa mbinguni wezi kuoliona neno la jina la Mungu wezi kuona Mungu wezi kumuona Yesu katika kitabu cha cha Esther lakini Mungu anaonekana hata wakati ambapo jina lake halionekani na hivyo ukombozi ukathibitishwa kwa Israeli na unapothibitishwa kama matokeo haya ili kuonesha hili ili tuleta kuelewa ya kwamba Bwana huingilia na kuokoa watu wake kama matokeo ya sisi kuishi katika mahusiano naye. Na hivyo kisa cha Esther kinatukumbusha ilivyo na thamani sana kuunganisha juhudi za kibinadamu pamoja na juhudi juhudi na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo juhungu, juhudi za mwanadamu damu ukiunganisha na Mungu Nicho kile wafunge na kuomba wafunge na kuomba hata kama Mungu atajuu katika Esther lakini kuna pati na sina sema wafunge na kuomba na Yesu ba. na Yesu abu hiki kama kama Mordecai anayepatanisha na naye shinda hatimaye licha ya changamoto nyingi zinazotokea hapa sasa kitabu cha Esther ninapomaliza katika utangulizi kinamtaja Esther ni jina uh, kiajemi uh, linalo maana lilo na maana ya nyota uh, liliwekwa kwake kama uficho wa utaifa wa yeye aliitwa Hadasa na Hadasa ni mti wenye ni, m, ni, ni mti wenye faida ni mti ambao Israeli wanaposikia neno Hadasa uh, ni mti ambao wanaita mihadas ni mti uliyomaanisha maanisha amani upendo katika kiblania ili ili maanisha hivyo kwa hiyo Mordecai mwisho wa utangulizi Mordecai ni mjomba ni mjomba kwa Esther lakini ni mjomba katika uh, mfumo huu wengi wanasema wengi wanasema mjomba ni mama wa Afrika ukiuliza okay, mama lakini Mordecai ni kai ni pateno anko hatoki katika upande wa mama Soma vizuri anaposemwa ni mjomba wake in hii 
katika kuishi kwa kwake Modekai yeye alikuwa ni mtoto wa Yairi hawa ndio wa Benjamin la Sabath nilizungumza bali alawi lakini hawa nazungumza Benjamin lakini anapokuwa amezaliwa na Yairi Esther alizaliwa na Abiyairi na sasa Abiyairi na Yairi ni ndugu hawa ni mtu na kaka yake na kwa sababu hiyo wanapofariki Modekai anachukua jukumu la kumlea ya Esther anafanya adoption akimwasiri adoption anko na sasa ndio kwa Kiswahili utasikia ni mjomba lakini lakini ni peno peno anko baada ya kusema haya tunasema haya siku ya leo siku sula ya kitabu cha nne Esther anakuja na po wake, po wake ni kwa makusudi ukusuri anawaagiza watu wake wafunge itakushangaza lakini nianze kusema hivi ukweli ni kwamba sisi ni wakristo lakini ni wakristo kwa faida yetu nyenyewe ndio kuna watu wazi wakabarikiwa wakakatiwa moyo kwa sababu ya ukristo wetu lakini sisi ni wakristo lakini uwepo wetu wetu na ukristo wetu ni faida yetu tu na sio kwa, kwa mtu mwingine katika uchumi wa Kikristo Kikristo kundua ya kwamba unapobarikiwa unapofanya Mungu unapowabariki watu wewe unabarikiwa barikiwa zaidi kuliko yule ambaye amebarikiwa umebarikiwa na wewe nachotaka kusema ni nini hata unapomwabudu Mungu wadwe bato Mungu Mungu hawi mzuri na wakupendeza kwa sababu umemwabudu sababu umemwabudu it's for your own benefit unapomwabudu mwabudu Mungu si kwamba ibada yako basi Mungu atapesi Mungu atapendeza wakufurahia atakuwa mkubwa mwenye ah, anajua, anajua kila kitu omnisaya na nguvu omnipotent omnipotent yani hawi hivyo babu ya wewe ya wewe kumwabudu lakini unapenda kwa Mungu unabarikiwa wewe kuliko Mungu anavyopaswa kubariki kwa hiyo ndio ndio maana utagundua ya kwamba wewe utakaye mwabudu Mungu ndiye utakaye kuika na hilo ndilo na hilo ndilo linaloitwa ibada si mchungaji si wazee wa kanisa sio mashema sio mashemasi kwamba tutatoa zaka na sadaka haina faida yoyote kwa ajili ya mchungaji mchungaji si kwa ajili kwa ajili ya jina langu atapokea malamia kwa ajili ya jina langu atapokea malamia na kuurithi uzima wa milele hasemi ukimpenda Yesu utaenda mbinguni ndio unaweza ndio unaweza kwenda lakini ninasema hapa duniani utabarikiwa na unapobarikiwa hapa duniani kisha utabarikiwa katika uzima wa milele kwa hiyo mbingu sio mahali tunapoenda baada ya kukimbia shida za dunia mbingu ni mahali ambapo tunaenda kama mwendelezo wa maisha ya hapa duniani kwa hiyo is a life style mbingu sio mahali tutaenda kupooza shida zetu tupate mahali pa kupumzika Moza, shida zetu tupate mahali pa kupumzika mbingu ni mahali tunapoenda kama matokeo ya baraka hapa duniani Mungu amezi extend kwa hiyo ni extension ya maisha ya baraka hapa duniani hiyo ndiyo itakayoitwa mbingu kwa hiyo katika eneo hili jihusishe vijana Esther anasema nitakwenda ikiwa ni kuangamia acha niangamie ikiwa ni kufa acha nife lakini kinyume na sheria nitaingia mbele ya mfalme ni nini jihusishe inatuita sasa kama kanisa 
Naiona idara ya vijana hii. Kanisa limeanza kwa vijana, idara ya vijana. Nahitaji kutoa wito kwa vijana kuingia katika kazi. Unapojihusisha ina maana kubwa sana. Unajua kibaki kuwa mtazamaji inachosha. Sio kwamba inachosha kuwa mtazamaji hata wewe unabadilika kuchoka. Yaani uh, kila siku utakuwa na habari ile ile ya kulaumu viongozi, kulaumu kanisa, kulaumu kila kitu. Yaani ukitaka kuiona spirit ya watazamaji kanisani walipoacha kujihusisha ili watengeneza kubaki kuwa watu wa lawama. Yaani hakuna jema, yaani hiyo hiyo madhabahu umeitengenezaje hii? Yaani anaweza aka kweli huyo ni malaika ya kukutengenezea habari ya kuwa mtu wa hukumu. Na zaidi ya yote katika eneo hili kila mipango itakayopangwa utaiona. Sula hii inatuambia mambo manne. Na leo nitajadili mambo manne halafu nitafunga hotuba yangu katika mchana wa leo. Jambo la kwanza, kwa nini tujihusishe? Kwa nini kanisa linasema tujihusishe? Moja, maisha yako yako hatalini na ni hatali kwa kutojihusisha. Jambo la pili, wewe si mtu pekee wa kutegemewa. Kwamba bila wewe hatuwezi kwenda tunaweza kwenda bila wewe japokuwa tutakumishi lakini meli lazima isafiri jambo la tatu kwa nini ujihusishe kwa sababu wewe si wa kutegemewa ndio lakini huwezi kubadilishwa una unique traits ambazo ndani yake hakuna mtu mwingine aliye nazo na ndio maana tunahitaji kuwatia moyo wa shiriki kujihusisha jambo la nne Mungu anahitaji utoe hesabu kwa nini uliumbwa. Sasa katika ufafanuzi ni sema haya. Maisha yako hatarini kwa kutojihusisha. Katika esta fungu sura ya 4 fungu la 13 naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema wewe usijidhanie utatoka salama nyumba yako na Wayahudi. Wewe yako kwa hiyo kujaribisha kwenda kumsumbua mheshimiwa rais kwa sababu ya mambo ambayo mjapangilia. Na Esther anasema siwezi kwenda. Katika eneo hili kutojihusisha ni hatari kwa maisha yako. Na ndio maana tunasema vijana nendeni mkajihusishe kwa sababu maisha yenu yanategemea kwenye commitment yenu. Kwa sababu hiyo ufunuo 12 12 inasema Joka ameshuka na anaposhuka huyu Joka amekuja akiwa ni, 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 na asila. Limeshuka likiwa na ghadhabu. Ameshuka kwenu. Ibilisi ameshuka kwenu sio kwa jilani. Soma vizuri maandiko anakwambia vijana tuko kwenye pam kwenu sio kwa jilani unaweza kuogopa kujihusisha lakini kuogopa kwenda utakufa tu uwe unakwenda hau, hauendi utakufa tu shetani ana ajenda ya kuua na ndio petro anasema iweni na kiasi na kukesha mshtaki wenu ibirisi kama simba mara hii pata Alikuwa anatafuta leo amepata anaangamia tauliza ananyonyesha yeye wai. Yaani nikashangaa hatari imeshaingia na katika eneo hili wengi wamekwisha kuangamizwa. Tuko kwenye vita ilihusishe kundi la vijana waende kufanya kwa sababu ajenda ya kuliua kanisa itatimia kwa kuua 80% ya kanisa ambayo ni vijana. Kwa hiyo kuna hatari iko mbele yetu ndio maana hakuna mtu vijana wanaharibika sasa hivi hata wazee ni vibibi lakini vinabakwa unashangaa mtoto mdogo ametendewa mambo ya ajabu nimeona wakati fulani pastor bob mambo ni magumu sana nenda katika shule moja tukauliza primary hawa shule ya msingi ni wangapi ambao 
hawajawahi kufanya ngono primary level wangapi hawajawahi kuangalia pornography hakuna walitoka sijui wawili watoto wetu kuliangamiza kanisa shetani atabeba vijana na ndio maana hata mkiwa na mshiriki mkorofi korofi anayetaka kuharibu kazi ya kanisa na Mungu huwa anaenda kwenye vijana taenda kwenye kwaya taenda kwenye idala kule maana shetani huwa hapotezi risasi zake kwa watu ambao hawana faida ndoa zimeharibika na kuacha kwenda kujihusisha ni nani atakwenda tumeona vijana leo kumekuwa na kujiua kwa hali ya juu sana watoto wanajiua madawa ya kulevya yanatesa sigala vileo vikali ni nani atasimama na mimi nashangaa kwa nini hata serikali ilifika mahali pa kuruhusu madawa ya kulevya Watu wamerundikana huko wameharibika. Lakini huku kuna budget ya, ya idara ya afya, wizara ya afya. Huku kuna biashara imepitishwa ya kuangamiza. Ni nani atakayeingia kule? Esther anasema, "Fana. Mimi siwezi kwenda, ninyi nendeni. Unapojihusisha unasema, nakataa kuwawa nikiwa sipambani." kama ni kuwawa nitakufa nikiwa kwenye uwanja wa vita sitakufa kitandani nimelala na Esther anaambiwa nenda anasema nendeni mkafunge fungeni nami nitaenda kama anko ni kweli nitakufa lakini vile vile nisipoenda bado nitauawa ni bora niende nikafe nikiwa napambana kuliko kufa nikiwa katika kitanda na ndio Esther anasema nitajiandikisha kwenye vita sitabaki nyuma naenda mbele nikiangamia na niangamia kwa nini adventist wenzangu mlio ingia kuabudu siku ya leo hatuna garantia kuishi siku zote hata mimi nilipopata ajali ile nilikuwa nakufa kwa sababu mimi niliona kwa hiyo nilijua nimeisha leo ningekuwa nimesahurika na tungekuwa na pasta mwingine hapa tena mzuri kuliko huyo anatembea anafanya hivi lakini hiyo inasema hatuna garanti ya kuishi siku zote. Kwa hiyo usipoenda ni hatari kwa maisha yako. Lakini jambo la pili wewe si mtu wa pekee wa kutegemewa. Tunaweza kufanya bila wewe. Na niwaambie vijana, whether ni master guide, whether ni SYL, whether ni ni AY, whether ni mabalozi, whether ni pathfinder Wewe ni wadau wa vijana labda niwaambie wewe si mtu wa kutegemewa tunaweza kufanya bila wewe tutakumishi ndio lakini meli lazima iende Esther 4:14 anasema kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia hauko tayari Mungu ataleta watu wengine we been there tumeangalia watu hapa kanisa hili liko na ma giant wako wapi leo wamepumzika mashuja wa imani angalia kina mbwana wamelala leo angalia kina rebabu wamelala leo angalia kina wanjala wamelala walikuwa hapa mashujaa ambao walikuwa kitamka mambo yanatokea wewe si potential kiasi kwamba bila wewe kanisa liende saa itafika utapumzika lakini nikutie moyo unapokuwa hapa unaenda huendi tutaokolewa na jinsi hiyo Mungu ana njia nyingi za kuokolewa na katika eneo hili niwatie moyo vijana simameni ni kweli ni 8% ya kanisa lakini msi, msinyweshe mvinyo hao wito wenu nimeona pale back benchers hebu back benchers mnipungie ni watolee mfano back benchers mnipungie wale wazee wetu mliokaa kule Bwana wabariki sana. Mnawaona wale. Walikuwa wakisimama lakini siku hizi hadi sadaka wanapelekewa kule. 
ne, toeni hapo maana hawezi hata kutembea hiyo inakwambia sisi maisha yetu nilienda katika parokia moja bob nilishangaa wameandika hivi kwenye eneo la makaburi wameandika hivi sisi tulikuwa kama ninyi na ninyi mtakuwa kama sisi yani mlango wa makaburi yani hapa kora wameandika tu sisi tulikuwa kama ninyi na ninyi mtakuwa kama sisi umeona hiyo ilivyokaa mpaka nikaogopa hivi hapa nikuja kufata nini maana na mimi nimeambiwa nitakuwa kama wao yani wamelala na wanasema karibu sasa si wewe wa pekee ni upendeleo tu kuwa umekuwa hapo marikia lakini hata ukikataa tutaokolewa bila wewe wewe sio Mungu hata ukikataa kuwa kiongozi wa vijana unawatisha ni program mbalikiwa ajaye ni ajenda yao wanaitangaza wakanye hawa watoto wazimishe wasiongee they are too much involved ndicho anachokisema hapa wakanye na Yesu akawaambia wakinyamaza hawa mawe yatapiga nini kelele mlima wa mzaituni wakanye hawa wanajihusisha sana mamlaka zinakuja zinasema they are too much involved muwakanye hawa na Yesu anasema wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele sikiliza Esther Esther anatuambia ukinyamaza mawe yatapiga kelele acha kuimba tuone kama kwaya itakufa acha tuone kama idala itakufa wewe ndiye utakufa wala sio idala wala kanisa. Acha. Nisitamani kuwa mchungaji ambaye ninaacha kujihusisha halafu naona mawe ndiyo yanapiga kelele. Naona wito niliokuwa nao Mungu aliyokuwa amenipatia ninayaona mawe, mawe ndiyo yanainuka, mawe. Wewe sio wa thamani kama mawe yanaweza kurepress utume wako. Be careful. Tumeitwa kwa kazi ya Mungu namba mnivumilia dakika chache zijazo na maliza lakini niwatie moyo katika maisha haya Bwana atatoa mtu mwingine wa kuliongoza kanisa na nini mmekuwa hapa uh, God's assignment is a favor to you and your family kama Mungu amekupa fursa ni favor ni upendeleo mkiwa ndani ya kanisa vijana ni upendeleo kabisa kwa hiyo unapoona umepata fursa hiyo ni upendeleo usisahau mizizi yetu imewekezwa katika commitment ya kwenda umewahi kuona mtu mwenye pesa wakati fulani hata akiwa kwenye familia hata kama ni mdogo kikao hakiendi mpaka yeye aje na wakati mwingine wanampigia boss tunakusubiri hapa kaka zako wapo na wazazi wapo wanakusubiri endeleeni oh endeleeni huku moyoni anasema hawa njaa tu ndio zinawasumbua na nipigia njaa tu ndio zinawasumbua anafikiri yeye ni wa kutegemewa ndio inawezekana lakini ni God's economy si hivyo unaweza ukatoka na kazi kaendelea si katika muktadha wa Mungu katika kazi yake inawezekana ndio lakini si katika kanisa la Mungu. Jambo la tatu. Ngoja nimalize kwa kusema ni kweli wewe sio wa kutegemewa lakini uwezi kubadilishwa. Una unique treat, unique um, una, una sifa bainifu ambazo haziko kwa mwingine. Ila wewe utaangamia na mlango wote wa baba yako. Sikiliza Mordecai anavyomwambia Esther japokuwa bwana ana watu wengi wa kufanya kazi lakini wewe huwezi kuwa compensated si kwamba nafasi yako haiwezi kujazwa itajazwa 
lakini kuna vi, 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 vi na saba lakini kila mtu ana sauti yake ndio katika mkono huu na mkono wa mwanangu kila mmoja ana fingerprint zake hatujui ungefanya kwa kiasi gani tutakumishi ndio lakini hatujui ungefanya kwa kiasi gani yumkini ni kupitia wewe kama ungejihusisha kungelikuwa na flavor kubwa na nzuri kuliko hii ambayo imekuwepo kwa hiyo kila mmoja ana kazi ya kufanya unapoacha kwenda kwa ku, ku, kwenda kujihusisha utaangamia usipofanya yale unayoambiwa utaangamia usipojihusisha utaangamia unaangamia nafsi yako inajazwa na mtu mwingine makusudi ya maisha yasipotimizwa unaangamia utasahaurika esta sikiliza una fursa tu nenda usirudi nyuma esta anaposikiliza hivi anaamka anaamka anatembea anasema basi fungeni na kuomba fungeni na kuomba siku tatu fungeni mniombe mimi nitaenda kwa huyu bwana ya yeah. hii ilisema binti kabla ya kwenda kwa kijana upate siku tatu za kufunga na kuomba kabla hujakutana na huyo kijana ya yeah. na unamwambia tu mimi ni mtu hatari bila maombi fungeni na kuomba siku tatu bila bila maombi mimi ni mtu hatari ukiomba inamaanisha mimi ni mtu hatari bila maombi kwa Esther anasema jamani fungeni na kuomba Esther utashaurika kwa sababu wewe sio wa kutegemewa ndio lakini uwezi kubadilishwa fanya katika upekee wake ninahubiri huyu kijana amehubiri kila mtu ana ana, ana, ana ladha yake ni kwa sababu kila mtu ana kitu cha pekee bwana alichompatia hivyo jipatie muda wa kuwa wewe usiige wengine nimeona vijana wengi wamepotea kwa sababu amekuja amedanganywa anavutwa katika makundi ya kutokuwa yeye bali afanane na watu wengine simameni vijana una unique trait hizo zina maana bwana anautume maalumu kwako ambao mtu mwingine hana kwa hiyo simameni vijana tunaweza kuimba nimewaambia hapa Esther jina lake anaposimama anasema nitakwenda lakini Esther hakusahaurika unajua aliambiwa utakufa ina maana tutakusahau lakini Esther alipoamka kwenda hakusahauliwa mpaka leo nafikiri mwaka huu ni kama mwezi wa tatu hivi kulikuwa na sherehe ya Purim Wayahudi wana hiyo sherehe ya Purim kila mwaka wanakumbuka Esther aliingia kwa Mordecai na katika eneo hili Mungu hatasahau kamwe kazi uliyomtendea niwaite vijana mjue ya kwamba mamilioni ya miaka itapita hata kama tutabaki duniani hapa bado mbingu itakuwa ina record ya kile ulichomfanyia Mungu haya maisha ya hapa yanaweza kusahaulika lakini mbingu haiwezi kusahau jambo la mwisho Mungu anahitaji hesabu yako uliumbwa kwa kusudi hili wengine wanafikiri kwa namna walivyozaliwa labda walikuja kimakosa kuna wazazi wanasema huyu ni bahati mbaya tu wala hatukua tumepanga iko hivi mbingu haina mtu aliyeingia humu duniani kwa bahati mbaya hamna na ulipoumbwa mbingu ilikaa ilipokaa ikasema tumpeleke nani aende kwa ukoa wa Yahudi ndio familia inaweza kumuita hadasa lakini tutampeleka kwa jina la Esther na kwa sababu hiyo mbingu inapomtuma Esther ni kwa sababu ilikaa ikaamua yani hata wewe ikaa tu hapa kwenye maisha muulize Mungu hivi Mungu ulikosa mtu wa kujiuza na waume za watu kwa hiyo ukakaa mbinguni ukanitengeneza nije kujiuza na waume za watu kwa hiyo ndio mbingu hiyo kweli mlikaa mkaona pale kanisani hamuna mtu wa kuhangaika na waume za watu ukaniona mimi ndio nije 
kweli mbingu disema huyu kwa sababu hajaolewa ndio atumie madawa ya kulevya muliona tu kwamba kwa sababu sijaolewa mtu wa kutumia madawa ya uzazi wa mpango hajaolewa ni mimi kwa hiyo mbingu mulikaa mkaona Mungu baba mwana na roho ili mufanye uumbaji nije kwa ajili ya hiyo mission nataka ni wakumbushe wa Adventista Lazima ujue maisha na makusudi yake. Umekuja kwa ufalme huu kwa kusudi hili Wayahudi waokolewe. Bila hilo usingelikuja. Utaangamia usipotekeleza makusudi ya kuitwa kwako. Kwa umekuja kwa ufalme huu Esther, bila hilo mingu hata isinge kutengeneza Ndiyo wewe ni mlembo lakini sio kusudi la maisha. Maisha hayakukusudiwa uwe mlembo. Unatembea unanesa nesa ndio ndio ujana kwa uzuri huo ndio lakini sio utume kuna utume pia sio shepi yako hata bila wewe kanisa litatembea lakini una makusudi. Yaani uwepo wako kanisani umekuja for a purpose. Usiangushe mbingu. Vaa vizuri lakini kumbuka moyo wako ni bora sana kuliko mavazi. Moyo mchafu hausafishi na nguo nzuri. Vaa vizuri na kuvutia. Sisemi msivae vizuri, vaeni vizuri. Najua nenda kajihusishe katika eneo hilo kwa sababu maisha haya yana vitisho vingi na majaribu mengi visikukatishe tamaa. Nimeona vijana wanasema Yeremia anasema mimi ni mtoto. Ili Mungu anamwambia sisi tulikaa mbinguni tukaona wewe ndio uende. Hata kama ni mtoto tunajua namna ya kusustain nenda. Yeremia ondoka nenda. Na katika hili mbingu ilijipanga kutembea na Yeremia. Utaulizwa maswali kwa nini ukwenda. Ni haki yako katika maisha haya kwenda. Mbingu ilikaa ikasema kijana na utume. Samson anapoitwa anaitwa na utume. Maisha yanapotetha thamani ikiwa hayana utume. Utaishi, utakufa, lakini kumbuka ya kwamba liko kusudi la Mungu kwako. Na utaulizwa katika hilo. Hatukuumbwa kwa ajili ya starehe, tuliumbwa vijana kwa ajili ya utume. Huo inaniumiza sana. Vijana wenye kalama Napoona washiriki watu wazima wamekaa chini ya miti kwenye magari mchana vipindi vinaendelea hata sasa kwenye ibada watu wanatoka wanakaa nje ibada inaendelea unaona watu hawajali hawajali kabisa wakiambiwa ingieni anakukata hilo jicho una mpaka unasha, un, mpaka tumbo linaharibika hawataki ni dhalau ni mshiriki wa kanisa na mchana wako huko umezaga zaga vijana wako wapi leo commitment ya vijana nendeni muone waislamu wako mbali wale tunaosema wanaabudu miungu kwa teolojia yetu nenda uone walivyo na kichwa kwa viongozi wao lakini sisi nenda wanga tedi ameandikwa marekani ameandikwa nenda yani kila eneo nenda hakuna yani washiriki wetu wamefika levo ambayo katika maisha yao wamesahau wito unaposahauliwa ama hujaa hujaa katika moyo wa washiriki kiburi na siasa kali na shetani amevitumia hivyo kuliangamiza kanisa Esther anaambiwa usipoenda usipoenda bado utaulizwa tafuta maana ya maisha nikimalizia ina maana gani kujihusisha katika fungu la 14 Uende wakusanya wa Yahudi. Waliopo shushani, mfunge, msile wala kunywa. Kisha mimi nitaingia kwa mfalme. Shetani akaja akamwambia, "What if ukifa?" Ile demonic whispering. Demonic whispering. Mapepo yakasikika yakiongea na Esther. We unataka kwenda? Halafu ukifa wakati anasikia hiyo sauti anasema nikiangamia na niangamie kazi yenu nienda mkaombe 
kama ni kuangamia acha niangamie alikuwa anajibu manongono ya shetani ile demonic whispering inasikika wewe ni mdogo wewe huwezi kwanza wewe ni muyahudi wewe sio mpesha utaangamia ikifahamika unakwenda na unajua waliofanya makosa ni wayahudi vipi wakikucheka nasema acha wanicheke siwezi kuumia anayenicheka ni yule aliyekosa wito hana wito ni kulaumu tu uongozi siku zote iwe wapi yeye ni kutaja uongozi ni kulaumu tu uongozi siwezi kuumia na dhihaka za hawa nitakwenda maana maisha yana thamani unapokwenda kuna mambo yanatokea esta anapojihusisha kufunga na kuomba kulihitajika sana huwezi kufunga na kuomba ikiwa mipango ya idara ni picnic maburudisho no huwezi kuwa hivyo hata wakati Danieli anashinda katika mtihani hakushinda katika master guide manyo zile AC wa yellow manyo alishinda katika vipengele vyote ikiwa ni geography alishinda ikiwa ni driving alishinda ikiwa ni history alishinda ikiwa ni hesabu alishinda huwezi kumwambia mtu mwingine ajihusishe wakati kuna mambo ya kawaida sana usio yashinda unajua tu manyo ya master guide na AC wa yellow naenda kwingine zero alikuwa proper unaposikia mara kumi zaidi hawakupimwa katika mtaala wa master guide walipimwa katika vipengele vingi na ndipo wanapoonekana wao ni bora mipango inapokuwa inakusudi katika ajenda ya Mungu maombi na kufunga vilihitajika sana wale wa ubii mulipo anza kuhubiri day one unakumbuka ulali saa tisa usiku unaamka unahangaika kutengeneza hubiri saa tisa saa kumi uko macho sema nitasema nini leo leo waadventista wameacha kuomba kwa sababu hawana utume analala usiku anakoroma utafikiri anafufuka kutoka katika wafu huyo ndio waadventista hamna kufunga na kuomba siku hizi Hakuna watu wanaoamka wenye mission huwa wanaamka sikiliza ukiwa na assignment pale university ya sua ukiwa na assignment kesho hulali Adventist mko wapi ukiwa na assignment kamtihani tu Kenya Max 10 ma professor wako hapa haukapati kwa urahisi lazima ulale muda mfupi uamke muda mwingi unasema bola nikose usingizi lakini nikimaliza mtihani nitakuwa na furaha unakosa usingizi leo tuna vijana analala magoti wa adventista ni laini kama broida Hay, hayako kwenye magoti hawako kwenye maombi wamepoteza sensi ya utume inapopotea katika maisha ndipo tunapoingia katika kulala kumshinda shetani sio kitu kidogo ndoto sio kile unachoota ukiwa umelala ni kile kinachokukosesha utume, kinachokukosesha usingizi. Je, utume umetukosesha usingizi au tunapendeza na uniform hapa? Utume mission ya kanisa hili ni kwapi? Na ndio maana nilisema leo nitahubiri maana sijui kesho kama nitakuwepo. Mission ya kanisa hili ni kwapi? Nani amekosa usingizi kwa sababu ya mission? Unajua jambo la mwisho hofu ya kifo inapotea kwa wale ambao wameamua kujihusisha. Anasema nami nikiangamia na niangamie. Death is a flooding of the people who don't fear death. Kifo kinawaogopa sana watu wasio kuwa na hofu na kifo. Kama siogopi nitakwenda Shetani hapotezi risasi zake kwa watu ambao hawaogopi kifo. Maana najua haya nitapiga hizi bullet ataamka tu nimarikia na ingia kwa mfalme mtawezaje hapa? Mfalme mwenyewe yuko weak anapoona marikia anajihusisha. Nyakati hizi eneo hili likiwa linafanywa kazi. Matokeo yake ni kwamba Esther anasema nitaenda kama nikufa umeni hakufa aliona 
risasi itapotea shetani hakuangaika kuitupa kifo kinawaua wale wote ambao wanaishi wa kihofu kufa kifo kinavutwa karibu sana na wasio kuwa na mission ndio maana esta tano fungu la tatu falme anamwambia malikia unataka nini nini haja yako sema esta esta anapoenda kwa mfalme daima huwa anaenda kwa ajili ya kazi za, za, za mama mwenye ndoa mama na ndoa yake anaenda kuburudisha mme wake lakini anapoingia uso wake unasema kuna jambo unapomtazama uso wake he she has been decorated with the mission with the purpose yani unapomuona esther yuko decorated na purpose si kama mnanielewa adventista ana kumbe anaaidiwa nusu ya ufalme matokeo yake na hii ndio sababu ya kuwa decorated by purpose mtanisamee umri unaenda siku hizi kuna watu wanafikiri wako uchi bila makeup Was... ni nini hicho unachosema mchungaji mwisho ka... ni nini hicho unachosema mchungaji mwisho katika Danieli Esther nane fungu la moja hakuna hofu ya kifo kilichojitokeza ni hiki wayahudi wakusanyike katika ke... nendeni mkayapiganie maisha yenu Hakuna wa kuwaua nendeni. Estanane 17 hata katika jimbo haya yalipokuwa yanafanyika hata wengi wa watu wa ndio ni mission. Sikiliza Esther anapoingia anafika mahali ambapo mfalme anatoa sheria nendeni mkajihusishe piganieni maisha yenu. Na Wayahudi wanapokwenda watu wote wa nchi wanageuka wanajiunga usalama ni kujiunga. And that is a mission. Wadi batizwa. Kilichokuwa ni uangamivu kwa Israeli, kilibadilika wokovu. Si tu kwa Wayahudi, bali hata kwa watu wa Shushani. Ngomeni. Tunaposema jihusisheni, ina maana gani? Kuna tishio. Hili la enendeni limewamwaga askari wa shetani kila mahali wamekwenda kuangamiza na ndio maana kabla hatujaamka leo tunapambana ndoa za jinsia moja tunahangaika ili tuamke kuna shida ya uongozi hawa wanapigana ni washiriki wale wale ili twende kwaya imeibuka ili twende kuna mtu pale ana pesa basi ameshindikana yani ni vurugu kila tunapotaka kuamka shetani amemwaga laia wake askari wake na mnabaki kanisa mwaka unaisha halijafanya uinjilisti wala riski maumivu kwa sababu mission inapopotea huwezi ukasense chochote wa Efeso 6 ndio alitwambia vaeni sira kama ni vita chagua namna ya kufa moja kujua suicide mbili kuwa assassinate assassination ni kuwawa Hatuui criminals. Wanauawa watu ambao wametambua mission ya maisha yao. Na kuwawa kuna baki kuwa sherehe. Kama ninakuwa assassinated Martin King Jr. Martin Luther King Jr. Kama anakuwa assassinated leo dunia inasema kuna mtu alisimama akasema I have a dream nina njozi hao ndio walikuwa assassinated for the mission they were led to stand ili wawe assassinated lakini usiposimama kwa ajili ya assassination utajiua kwa nini Yesu alisema bebeni msalaba na unapobeba usipobeba msalaba utabeba kamba alikwenda Calvary na nini kinamaanisha kubeba msalaba Yesu asemi ubebe kama ishara ya kuvutia. Kuna mapambano. Lakini unapokwenda mwisho wa njia ya msalaba, utakufa na unakufa msalabani. Yuda alibeba kamba na bado alikufa lakini kwa kujinyonga alikommit suicide. Ndio? Moja msalabani mwingine kwenye mti. Mmoja amebeba msalaba wa huduma service, mwingine amebeba kamba ya kujinyonga suicide. Morogoro Wapendwa kama hatujajihusisha tutakufa kama wakosaji victim na tutaishia kujiua
ni wapenda ni watie moyo tukijihusisha tutakufa lakini tuwe kama mashujaa usife kama criminal bwana atutie nguvu bwana atusaidie katika maisha yako vijana katika maisha haya simameni katika maisha yenu you have a mission we have a mission usiogope utume wengine wanasema tutamumaliza tu usiogope acha wakumalize kama assassination ni celebration ya mission ni heli kuliko nibaki nikajiangamiza kanisa la adventista si tu miongoni mwa makanisa bali ni kanisa la unabii wa biblia na unabii unasema tuko vitani chunga sana usijiue nini Yesu alisema vijana wa kike na wa kiume mtalala mambo lakini msilale kipumbavu lala ukiwa na mission jeneza lako limfunikwe mission 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 ay anajihusisha atakutana na ay anayejihusisha umekaa kwenye miti huko nani atakupatia ata mission endeni mkajihusishe toa maisha yako kwa Yesu tumika nawe utaweza kuishi nimeona kijana mmoja ananiambia pasta nawezaje kupata mwanzo wa maisha kaambia nawezaje kupata mwanzo wa maisha wakati una maisha wewe una maisha unaweza kupata mwanzo wa maisha no sasa sasa pasta nifanyeje nasema no uwezi kupata mwanzo wa maisha kama una maisha yapate maisha ndipo utapata mwanzo wa maisha na Yesu alisema mimi ndi njia kweli na uzima mpate Yesu utaona mission ndani yako hautaishi kama kijana anayezunguka zunguka kuvisit makanisa nimeona tuna tabia mbaya leo leo ni tunatembea tu watazamaji leo yuko sua leo yuko huku wewe yuko kule sijui bigwa yuko kule kihonda na yani unapokuwa na mission unajua nina kwa sababu nina unique trait nitakwenda kanisani kwa sababu kupitia kwenda kwangu kuna watu nitakao hudumia kwa hiyo siwezi kuondoka kwenda mahali ambapo utume wangu hauwezi kutumika kila siku nitakuja kanisani hapa maana huduma yangu inahitajika ukiona ile mission uwezi kuzunguka zunguka makanisani nitoe wito tunao master guide ambao wamekoa jihusisha ni muda mrefu na ipi ni ya master guide ni virus mmoja ambaye ukimpata tu anaua juhudi tangu ulipompata pini hii kabla ya kuipata ulikuwa busy historia ya kanisa mwongozo wa kanisa siji tusome nani alileta sabato na yani unaiona una busy shejo yako unahangaika lakini siku umevaa pini sijui master guide sijui siwayero unaona hata kwenda kwenye vijana haina maana nataka ku revive wito ila kumbuka hata bila wewe tutakwenda lakini niombe wale master guide wote waliowahi kuvaa pini ya kanisa hili waje hapa mbele ikiwa ni si wa yellow sini ya youth leader uliyewahi kuvaa pini ya kanisa hili muje hapa mbele ikiwa ni mtu yeyote una pini ya hili kanisa njoo hapa tunafunga ibada hii kwa kutoa wito njoeni Master guide wote uliowahi kupata pini ya hili kanisa. Uje hapa mbele. Uwe una uniform, huna uniform lakini uliipata kwa mchongo au kwa uhakika. We njoo tu ile pini. So long as una pini ya master guide ya kanisa hili. Ana ndio tuliokuwa nayo pini ya heshima. Kisha kuwa na master guide pin. Muje uwe na uniform, huna wewe njoo. Na huu ni wito kwako wewe ambaye Esther anawakilishwa na mtu aliyetumwa kwenda kwa mataifa sio kwamba alikuwa anaenda kwa Wayahudi alitumwa kuingia katika ofisi ya mataifa akapewa master guide Iliambiwa ukiwa mkorofi master guide unaondolewa pini ya master guide na unabaki na ugaidi wako Nisikia mtu mmoja anasema nikashangaa. Una pini ya master guide karibu. 
wale wenye pini za Yesu wayalo muje Yesu wayalo mko hapa basi nimalize kwa kusema wapendwa kwa idadi ya watu tulio nao if Esther is among of the people who in front who are in front here kama ninyi mlioko hapa kuna Esther mmoja mnafikiri tungaliokoa wayahudi wangapi na waamedi na wajemi wangapi kuna kitu hakijaenda vizuri we have to revisit viapo vyetu katika kanisa la Mungu na some of you mmegeuka mmekuwa mwiba kwa kazi ya Mungu ndio mlipaswa kusaidia wazee mzee wa kanisa bubi hata kama hana pini ya nyuki wa shughuli kweli haonekani kama wa thamani hata kama hajui nyuki wa shughuli mali wa jua lakini tunafika mahali master guide mkuu mwiba kwa kazi ya Mungu nani aliyepaswa kukusanya watu kuingia ndani master guide ni kiongozi asubiri achaguliwe yani pastor ndiye azunguke huko na mguu wake sasa hivi wasema ataondoka kama alivyokuja hamna siondoki nimeshaharibika kwa hiyo nitaondoka na kuchechemea sio kama nilivyokuja and yet tuna master guide where are you edam hando oh samehe mzee wangu lakini lazima tuambie you have to revive mv moro mtarimo yuko wapi oh yuko hapa mko wapi na kwa kusema hivyo mission ya kanisa imelala katika master guide na idara ya vijana ndipo tunapofua viongozi ukiona vurugu za kanisa hili angalia hawajawahi kupita kwenye vijana watie moyo njozi ya kanisa hili ilianza kwa vijana wadogo na hivyo tuna miaka minne mpaka tisa wanaoitwa wavumbuzi lakini hawako kwenye idara na mmekaa nao tuna miaka kumi mpaka kumi na tano wanaoitwa watafuta njia tuna vijana miaka 16 mpaka 21 siku hizi tunaita YA wako huko nitoe wito mchana wa leo ikiwa uko kwenye makundi haya na unasema si kwa sababu mchungaji anaita lakini una wajibu wa kuwa Esther atakayeingia na kuokoa watu kupitia idara ya vijana utapokelewa leo na tumelewa simama hapa mbele kama ni pass finder una miaka kumi mpaka kumi na tano hauko kwenye chama hiki uko hapo nitakapokuwa tukiimba wimbo mtatembea kuja hapa mbele wazazi wasindikizeni watoto waje ambao mtawasaidia kuwa kina Esther wa kesho hata mkiwa mmelala Esther hana baba wala mama lakini anaenda kujihusisha watafuta njia na wavumbuzi ukiwa umekaa naye na unafikiri mimi nitamuadopti awe mwanangu kiroho hata kama biologically nimemzaa lakini nataka ni muadopti utatembea naye utakuja naye hapa bwana atubariki tunapowimba wimbo namba 54 wale ambao mjaleta watoto wenu kwa idara pathfinder watembee waje hapa mbele ukiacha hao walioko hapo wote walioko huko waje hapa mbele na leo tutakuwa na maombi kwa ajili ya watoto wetu wimbo namba 54 kazagata nataka nimjue Yesu unapoimba Mungu muda unaisha Esta anajiangalia anaambiwa no utakufa uko kwenye umri wa idara ya vijana tembea uje hapa miaka 0 mwaka 4 mpaka za Mungu jo Bwana akubariki sana tunatoa wito kwa vijana wanaotamani kwenda kufanya kazi Bwana akubariki. Uko hapa unatamani kuingia kwenye idara ya vijana na wazazi wapokeeni mzazi ikiwa ni kijana piga hatua uje hapa na Bwana atakubariki sana. Zaidi zaidi. Ni mfao
kufunga ibada hii ya leo wazee wa kanisa wazee wa kanisa wazee wa kanisa unategemewa kuwa hapa nataka nikae Pastor Samani, tafadhali njo. Yamani, Master Guide, ni wakumbusha witoen. Awatoto, awajaja, hapa. Kwa mchungaji, umekuja kwa Kristo. Wanaitaji sana uangarizi uletu. Na nenye sasa msimame nyinyi mlio kwa hapa simameni watoto simameni mje mjiunge huku mbele wakati namalizia nikuletee huko wapendwa watoto hawa wamekuja kwa Bwana na hakuna namna sasa ya kuokoa isipokuwa wito ulioko katika maisha yetu ndio utasaidia kuwasaidia jamii kubwa hii ya watoto hao wakaokolewa. Niwatie moyo vijana wa kanisa hili. Nimeona yeye wai wengi wamekaa labda sikuita wakati ninapomalizia yeye wai mnaweza kuja pia. Yeye wai nimeona wengi vijana miaka 22 kuendelea juu mko hapa. Unasema tunahitaji kujisajili kwa utume mna, mna nafasi ya kuja. Bwana wabariki sana. Watoto hawa ni mali ya kanisa. Ndio kanisa la kesho. Sisi tutalala lakini hawa watabaki. Future ya hili kanisa haipo tu kwa vijana bali kwa namna walivyoandaliwa. Tuna kazi ya kuwajaza maarifa ambayo yatawasaidia kuwa raia wazuri wa kanisa hili. Tuliregea hapo karibuni na tunavuna matunda yake lakini bado tunaweza kurevive. Kaeni na watoto hawa muwafundishe. Una pini ya kanisa. Ona mzigo. Ulipokuwa hapa tulishangilia, tunakuvisha hadi pini. Conference director anakuja kukuvisha pini. Unatembea unapiga gwaride. Baada ya kuvikwa ukaondoka. Sasa nani atawavisha hawa? Kuwe kwetu hapa ina maana kuna watu walioinvest kwetu. Ndio maana tuko hivi. Na ninyi toeni muda wenu investi muda wako kwa ajili ya watoto. Nimeona wengine hana moyo wa watoto akiwa nao. Yaani muda mfupi tu kuwa majeruhi. Muishi nao kwa upendo. Mabadiliko yao mnayafahamu. Wasaidieni. Usiwe mwiba kwa kazi. Hatuwezi kuwa na tukio investor tunakuta watu wawili tu always wako hapo wengine wote siku ya tukio ndio wanavaa uniform master guide na mapini mengi ya nini kama hutumiki rudisheni pini za kanisa ni laana kukaa na hiyo pini kama hautumiki katika idara ya vijana tuseme nini bwana wabariki sana niwe mwana dr muhando yuko hapa na pastor watatuombea njoo ni mtuombee Mweke watoto hawa wakifu kwa bwana wana kazi kubwa na walimu hawa muwaombe ule moto wa kale umepotea leo master guide anaweza kasaini kadi kwa siku moja yote ameandika matarajio tofauti tofauti siku moja kadi imejaa kesho anapewa na imefika wakati hata mapini yananunuliwa tunaagiza watu tu wanakuja wananunua tumepoteza kuna mahali tumelega lega hii pini haikuwa inapatikana kirahisi. Mimi nimetupiwa kadi mara tatu. Kwa kwa nilitupiwa. Nikaenda chekelea likimbuta ananiangalia, anasema manyo iko wapi ya kanisa? Nifungulie. Nikaja hapa nyama jeje naye huyo. Vigwazi. Siju nilienda kuiwapotea wapi. Ilikuwa ni ngumu kupata pini ya master guide. Siku hizi yani unasha huyu ndio master guide. Haja ana elimu. Tulikuwa na wakati mgumu 
ukuta umevaa nishani unaulizwa hii ni nini inang'olewa hapo hapo kustahili leo tumekuwa na master guide wa uniform ni maumivu kwa kanisa lakini basi bwana atusamee to revive wito wetu ikiwa nitaangamia na niangamie nendeni master guide bwana ana kitu kikubwa kwenu kwa jina la Yesu amen na sababu tuna kila sababu ya kulisifu na kulihimidi jina lako siku zote maishani mwetu maana kila wakati haukutuacha haukutuacha hata tulipokuwa tumekaa tukifikiria kwamba tuko salama umekuwa ukitutumia ujumbe wakati wote wa kutuamsha jina lako lihimidiwe ujumbe ambao umeruhusu tusikie leo baba ni wito wa kutuamsha tutoke katika usingizi ambao tumeuona wa kawaida tumeuona wa kawaida baba Tume, tumechukulia utume wetu kwamba ni kitu cha kawaida kama ambavyo mtumishi wako amesema zamani master guide ndio waliokuwa viongozi wakihakikisha ya kwamba shida zote za kimafundisho kanisani zinatatuliwa lakini leo tumepoa sana baba utusamehe Tusamee sana lakini kwa sauti hii tunaomba baba utuamshe upya. Tunaomba roho wako mtakatifu yule ambaye amesema na mtumishi wako akadumu kusema mioyoni mwetu ili hatimaye tuamke tuamke. Maana tuko katika saa ya hatari sana saa ambayo kwa mujibu wa ishara zinavyoonekana sio saa ya kuendelea kulala usingizini. Yesu Kristo naomba utujaze na roho wako mtakatifu. Jaze kila mmoja wetu ili roho wako aliye wa kweli akatuongoze na kututia katika kweli yote. Lakini akatubidishe kwa pendo lisilo na kifani ili ya kwamba tukaupokee wito huu kwa wivu mkubwa. Tusitulie tukiona wengine wanaangamia baba. Maana kama ambavyo umesema Napoangamia wengine damu yao itadaiwa juu yetu Bwana. Tusaidie, tuamke sasa na hata milele. Namweka mtumishi wako mikononi mwako, naweka kanisa lako mikononi mwako, naweka vijana wako mikononi mwako, naweka washiriki wote mikononi mwako, lakini master guides hawa naweka wote mikononi mwako duniani kote ya kwamba wa wajibu ule mkubwa ambao umewapatia wakakubali kujitiisha miguuni mwako ili ya kwamba neno lako ambalo umeendelea kulitoa na hatimaye walitafune na kulimeza likawe tam vinywani mwao lakini wakakubali kutumika hata kwa uchungu na hatimaye wote kwa pamoja tukaitikia wito wa kwenda kutumika kama tukifa tufe kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu tumeomba amina baba yetu, baba yetu na Mungu wetu kwa kweli mioyo yetu imeshangilizwa mtaa wa Morogoro mjini umetubariki sana kwa kutupatia aina ya pasta wa aina hii haya tuliyoyasikia leo yasibaki morogoro mjini haya maneno yaende mbali kupita mipaka ya conference hii yaende mbali kupita mipaka yote ya union hii tunahitaji watu wenye mission na watu wenye vision na watu ambao wanaweza wakasema i have a dream na hii ndiyo tuliyoisikia leo sasa huyu pasta utamfanyia nini 
ninachotaka umfanyie hii njozi aliyoileta na mzigo aliyokuwa nao leo tunaomba ukaambukize vijana wote wa mtaa huu lakini hii kitu ikaambukize Tanzania nzima baba asante kwa sababu kazi yako itamalizwa na watu wa aina hii na hii ndio jambo ambalo tunataka ukalitende jambo jipya tunataka ukatende jambo jipya na baba kwa sababu umetupa mtu huyu mwenye maono na njozi sasa kwa neema yako tunaamini kabisa umeamua maono haya yakaambukize dunia nzima na kazi malizike fanya mujiza huo na nakushukuru kwa ajili yake na neema yako ikatamalaki na ushindi mkuu ukatokee na nakushukuru kwa vijana hawa tulio nao vijana wetu ambao wameamua kwamba hii kitu tuliyosikia leo kaambukize milele sasa wape neema tele wape neema tele wape neema tele wabarikiwe ukawajenge upya ukawatengeneze upya ukawaumbe upya baba ukafanye jambo jipya hata kwa wazazi wakabarikiwe kuliko kawaida baba jina lako nalibarikiwe asante tena kwa siku ya leo sasa acha mkutano huu barikiwe na wazazi wabarikiwe na vijana ni katika jina la Yesu amen basi tunaweza kurejea kwa ratiba zilizopo labda tu nisemka ibada zetu sanane tumekuwa na changamoto nyingi za mawasiliano ambazo zimetufikisha hapa katika masaa haya basi tueni wavumilivu tuwe na muda mfupi sana wa mapumziko vijana wanaoutume wa kutumbia mchana wa leo turudi tujumuike katika sherehe ya Pathfinder Day kwa ajili ya kuunga mkono kwa kazi yao wakati tunapohitimisha ibada hii mzee wa kanisa karibu